Hi friends, how are you? This is Rahul, starring Gracie Rock. Please don't hurt anyone and love yourself. Thank you. In the video, we will talk about Groudon uh, and the business. We will talk about uh, the MLM company. We will talk about the Groudon business. We will talk about the real or fake. அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம இந்த கிரவுட் ஆன் பிஸ்னஸ் வந்து ரியல் அல்லது ஃபேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ வீடியோ வந்து தொடர்ந்து பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த கிரவுட் ஆன் பிஸ்னஸ்ல வந்து என்ன மாதிரியான பிளான்ஸ் இருக்கு எந்த மாதிரி எங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க எங்க அட்ரஸ் இருக்கு ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாலு பேக்கேஜ் இருக்கு இந்த நாலு பேக்கேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் பிளாக் கோல்ட் டைட்டானியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த ஒயிட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய வேல்யூன்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் ஈரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஈரோ சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் பிளாக்கு வந்து டூ நைன்டி நைன் ஈரோ அப்புறம் கோல்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் வேல்யூ அதனோட மதிப்பு டைட்டானியம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய வேல்யூ மதிப்பு எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2,499 euro. ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பேக்கில் ஏதாவது ஒரு பேக்கில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கமிஷன் வந்து உங்களுடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்க்கு வரும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கமிஷன் வந்து ஓனர் ரைட்ஸ் அவங்களுக்கு போகும் ஸோ இது வந்து பெய்டு வந்து மந்த்லி மந்த்லி வந்து அவங்களுக்கு போகும் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கமிஷன் வந்து அவங்களுக்கு டிவைட் பண்ணி அவங்களுக்கு மந்த்லி மந்த்லி அந்த மாதிரி போகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து ரெஃபரல் பண்றாங்க உங்களை ஒரு ஒயிட் பேக்கேஜ்ல நைன்டி நைன் யூரோக்கு வந்து ரெஃபரல் பண்றாங்க ஸோ உங்களை ரெஃபரல் பண்ணவங்களுக்கு கமிஷன் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூரோ மதிப்புல தேர்ட்டி சிக்ஸ் போகும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு புள்ளி எண்பது ட்வெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஈரோ வந்து உங்களுடைய வாலெட்டுக்கு போகும் உங்களுடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்க்கு போகும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் ரைட்ஸுக்கு எவ்வளோ போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ அந்த யூரோ மதிப்புல போகும் இது வந்து ஒர்க்கிங் பிளானா இல்ல நான் ஒர்க்கிங் பிளானான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து ரெஃபரல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த கிரவுடோன்ல இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல ரெஃபரல் பண்ணாதான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து இன்கம் வந்து அதிகமா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சில பேர் வந்து ரெஃபரலே இல்ல சோ ரெஃபரல் பண்ணவே அவசியம் இல்ல இன்கம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இதுல நீங்க ரெஃபரல் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமான இன்கம் கிடைக்கும் அட்லீஸ்ட் நீங்க போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட எடுக்கிறதுக்கு நீங்க ரெஃபரல் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படி இல்ல நீங்க ரெஃபரல் பண்ணல எந்த வேலையுமே பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து கம்மியா தான் கிடைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஈரோல வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை நீங்க வந்து மாச மாசம் வந்து சாரி மாச மாசம் இல்ல காலாண்டு காலாண்டுக்கு வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் குவார்ட்லி குவார்ட்லி வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் வீக்லி வீக்லி வந்து எடுக்க முடியாது வீக்லி வீக்லி எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ரெஃபரல் பண்ணணும் மினிமம் வித்ரா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈரோ மதிப்புல நீங்க எவ்வளவு பேலன்ஸ் வச்சிருந்தாலும் சரி டூ ஃபிஃப்டி ஈரோ தான் வந்து உங்களால வித்ரா பண்ணவே முடியும் சோ நீங்க இப்ப ஒயிட்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிளாக் வந்து அப்கிரேட் ஆகும் நீங்க உங்களுக்கு வந்து பிளாக் வந்து கிடைக்கும் பிளாக்ல நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா கோல்டு வந்து கிடைக்கும் கோல்டுல நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா டைட்டானியம் கிடைக்கும் டைட்டானியம்ல நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து யூ கெட் ட்ரூ இப்போ நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க கிட்ட வந்து பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் ஒரு ஒரு ஐயாயிரம் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ஆறாயிரம் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அந்த ஐயாயிரம் பாயிண்ட்ஸ் ஆறாயிரம் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்க வித்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து வீக்லி வீக்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களால டூ ஃபிஃப்டி தான் வந்து வித்ரா பண்ண முடியும் இந்த டூ ஃபிஃப்டிய வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்றீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஈக்குவல் டு 2 யூரோ ஓகேங்களா இப்போ ஒரு பாயிண்ட் ஈக்குவல் டு டூ யூரோ அப்போ ஆறாயிரம் பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னா பனிரெண்டாயிரம் யூரோ வரும் ஸோ ஒரு யூரோட மதிப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க ஸோ டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னும் போது டூ ஃபிஃப்டி இன்டூ டூ போட்டுட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ எயிட்டி ஃபைவ் போடுங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் சம்திங் வரும் 
ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுதான் வந்து இப்படிதான் வந்து பிளான் பட் இது வந்து சில பேர் வந்து நான் ஒர்க்கிங் பிளான் வந்து ரெஃபரல் பண்றாங்க ரெஃபர் அதாவது என்ன அப்படின்னா ரெஃபரல் பண்ணும் போது கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியாது இந்த கிரவுட் ஒன் பத்தி அதிகமா யாருக்குமே தெரியாது ஸோ கீழே வர்றவங்களுக்கு புதுசா வர்றவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்களுக்கு தே நோ தட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரெஃபரல் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி நான் ஒர்க்கிங் பிளான் தான் நீ வந்து அமௌண்ட்டு கட்டுன அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உனக்கு வந்து இவ்வளோ இது கிடைக்கும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நீ ரெஃபரல் பண்ணால் இவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஃபரல் பண்ணிடுறாங்க பட் புதுசாக வந்தவங்களுக்கு அங்கே பார்த்தா தான் ஷாக்காக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு கமிஷன் இவங்களுக்கு கமிஷன் அது போக நம்ம கிட்ட இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்ஸு கூட நமக்கு வந்து க்ரெடிட் ஆச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து எவ்வளோ க வித்ரா பண்ண முடியும் அப்படின்னா காலாண்டு கால உங்களுடைய <laughs> கம்மியாக தான் கிடைக்கும் பட் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ரெஃபரல் பண்ணிக்கலாம் யா யாரை வேணாலும் ரெஃபரல் பண்ணி அந்த இன்கம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரு நான் ஒர்க்கிங் பிளானில் வந்து இருக்கீங்க அது வந்து எத்தனை மாதத்துக்கு எத்தனை குவார்ட்லிக்கு வந்து எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து தெரியல பட் மற்ற விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெஃபரல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்கம் கிடைக்கும் அப் அவங்க வந்து ரெஃபரல் க பண்ணணும் அப்படின்ற கட்டாயப்படுத்தல பட் அதுக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம் ரெஃபரல் பண்ணி தான் ஆகணுன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து தள்ளப்படுறோம் ஓகே இப்போ இன்வைட் பண்ணா எப்படி இன்வைட் பண்ணாம இருந்தா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துருப்பீங்க நான் ஒர்க்கிங் பிளான் ஒர்க்கிங் பிளான் இந்த நீங்க என்னதான் வந்து நான் ஒர்க்கிங் பிளான்ல இருந்தாலும் சரி இல்ல ஒர்க்கிங் பிளான்ல இருந்தாலும் சரி அதை வந்து வித்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வீக்லி வீக்லி வித்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ரெஃபரல் பண்ணணும் இல்ல நான் ரெஃபரல் இல்ல நான் என்னால வந்து ரெஃபரலே பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்க குவார்ட்லி குவார்ட்லி வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் பட் வந்து இது எவ்வளோ வருஷத்துக்கு கிடைக்கும் ஒன் இயருக்கு கிடைக்குதா இல்ல டூ இயருக்கு கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒயிட் பேக்ல நீங்க வரீங்க நார்மலா ஒரு நைன் கொடுத்து வரீங்க அப்படின்னா இந்த நைன் தௌசண்ட் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற ஆஃபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் இன்டூ டூ போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது கிடைக்கும் யூரோ கிடைக்கும் ஸோ அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டூ எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்ன்னு போட்டிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நீங்கள் நைன் தௌசண்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஆஃபரில் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் இது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல ஏன்னா ஜாயின் பண்ணி வீக்லி வீக்லி பேமெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ரெஃபரல் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இல்லை ஒரு வேலை வந்து காலாண்டு காலாண்டு எடுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ காலாண்டு நம்ம வெயிட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் இதாக இருக்குது ஸோ இந்த மந்த்லி குவார்ட்லி ரிவார்ட்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ரெசிடல் இன்கம் வந்து எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஏப்ரல் வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணவங்க மார்ச் ஏப்ரல் அவங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு வந்து ஜூன்ல வந்து வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர்ல வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து டிசம்பர்ல வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அடுத்து நவம்பர்ல வந்து வித்ராவை தூக்குறாங்க செல் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொண்டு வர போறாங்க ஸோ ஒரு பிசினஸ்ல நம்ம பார்த்துருப்போம் வித்ரா பட்டனை தூக்கிட்டு செல் ஆப்ஷன் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து இவங்க வந்து அக்டோபர் நவம்பர் அந்த டைம்ல வந்து இவங்க கண்டிப்பா வந்து வித்ரா ஆப்ஷனை தூக்கிட்டு செல் ஆப்ஷனை வந்து கொண்டு வர போறதா ஒரு நியூஸ் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ இந்த கிரவுடோனோட ஸ்பான்சர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃபில்கோ அமிக்ஸ்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு தான் ஸோ இந்த கிரவுடோனுக்கு வந்து இந்த ஷேர் வந்து கொடுக்கறது இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபில்கோ தான் வந்து ஷேர் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க மிக்ஸ்டர் வந்து இன்னும் வந்து கொடுக்கல இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேமிங் மாதிரி தான் மொபைல் கேமிங் மாதிரி தான் ஸோ இவங்க தான் வந்து ஸ்பான்சர் பட் வந்து இவங்க அஃபில்கோ மட்டும்தான் வந்து ஸ்பான்சர் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கு 
மிக்ஸ்டர் வந்து எப்ப கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு வந்து நமக்கு தெரியாது பட் வந்து சோ ஆகஸ்ட் இல்லைனா அக்டோபர் சோ அந்த இதுக்குள்ள அந்த இடப்பட்ட காலத்துக்குள்ள இந்த மிக்ஸ்டர் வந்து இவங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க சோ அதுல இருந்தும் வந்து இன்கம் வந்து நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த அஃபில்கோ அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் பேக்கேஜ் எபிகோன் லோட்டோவோட டயப் ஆயிருக்காங்க சோ இந்த டீடைல்ஸ் வந்து அவங்களோட அபிஷியல் வெப்சைட்ல போய் பார்த்தாலே தெரியும் சோ இப்போ ஒரு இமேஜ் தெரியுது பாத்தீங்களா இந்த இமேஜ்ல வந்து இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது வந்து எப்படின்னா இந்த பேக் டு த கிரவுட் ஒன் நெட்ஒர்க் அஸ் லாங் டேர்ம் ரெசிடல் இன்கம் இந்த நாற்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ஒர்க்கிங் பீப்புள்ஸ் இந்த ஒர்க்கிங் அப்படின்றது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெஃபரல் பண்றது சோ அந்த ரெஃபரல் பண்றவங்களுக்கு இந்த நாற்பது பர்சன்டேஜ் இன்கம் வந்து மந்த்லி மந்த்லி வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்பெனி ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கம்பெனிக்கு எடுத்துப்பாங்க இந்த டுவெண்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எதுக்குன்னா ஃபியூச்சர்ல வந்து லாஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு ஒருவேளை லாஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த பேலன்ஸ் வச்சு அமௌண்ட வச்சு ஈக்குவல் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நாற்பது பர்சன்டேஜ் அடுத்தது வந்து ஷேர் பிட்வீன் ஆல் கிரவுட் ஒன் மெம்பர்ஸ் அஸ் கிரவுட் ஒன் ரிவார்ட்ஸ் சோ இந்த நான் ஒர்க்கிங் பீப்புள்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் ஆகும் சோ அவங்களுக்கு கிரெடிட் ஆகுறது வந்து குவார்ட்லி குவார்ட்லி வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு சோ இதுதான் வந்து பிளான் டீடைல்ஸ் சோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் சர்ச் பண்ண அளவுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏதாவது சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா சொல்லுங்க நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இதுதான் வந்து பிசினஸ் டீடைல்ஸ் எனக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு சோ அந்த நிறைய டவுட்ஸ் வந்து கேட்டுக்கிறேன் இது வந்து ரியல் ஆர் ஃபேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் பாக்கலாம் இப்ப ஒரு இமேஜ் தெரியுது இது அவங்களுடைய அபிசியல் வெப்சைட்ல தான் எடுத்தது சோ இந்த இம்பாக்ட் கிரவுட் டெக்னாலஜி எஸ் எல் சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெயின்ல இருக்கு மேட்ரிட்ல ஸ்பெயின்ல இருக்கு இது வந்து எப்படி எடுத்த அப்படின்னா இப்ப நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க கிரவுட் ஒன் வெப்சைட்ல போயிட்டு வெப்சைட்ல போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு நிறைய பிளான் டீடைல்ஸ் எல்லாம் காட்டும் அந்த பேக்கேஜ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் காட்டும் அது நீங்க போயிட்டு கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேமெண்ட் மெத்தட் கேட்கும் அதுல நீங்க ஐரோப்பியன் கண்ட்ரியா இல்ல அதர் கண்ட்ரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் நான் ஜஸ்ட் வந்து ஐரோப்பியன் கண்ட்ரின்னு சும்மா கொடுத்து பார்த்தேன் கொடுத்து பார்த்துட்டு அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணேன் பீனிக்ஸ் பேமெண்ட் லிமிடெட் அந்த பேங்க் தான் பட் பேங்க் அட்ரஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா மால்டால இருக்கு எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வெலட்டா மால்டா அங்க அந்த இதுல இருக்கு சோ இதுவுமே வந்து ஐரோப்பியன் கண்ட்ரி தான் பட் என்ன அப்படின்னா ஸ்பெயினுக்கும் மால்டாவுக்கும் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் முப்பத்தி மூணு மணி நேரம் வந்து போகணும் கார்ல அந்த மாதிரி போகணும் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு மணி நேரம் போகணுமா சோ இப்போ இவங்க ஸ்பெயின்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மால்டால இருக்கு சோ தேர்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு வந்து பார்க்கும்போது இது வந்து உண்மையிலே வந்து ஸ்பெயின்ல இருக்கா இல்ல மால்டால இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல ஏன்னா பேங்க் அட்ரஸ் வந்து அவங்க வந்து ஸ்பெயின்லயே கொடுத்துருக்கலாம் இல்லையா சோ ஸ்பெயின்ல கொடுத்துருந்தா ஓகே டவுட் வந்து வந்திருக்காது பட் பேங்க் அட்ரஸ் வந்து மால்டால அதுவும் முப்பத்தி மூணு மணி நேரம் லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல கொடுத்தது வந்து கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு இது வந்து நானா கிரியேட் பண்ண கிடையாது அவங்களோட அபிசியல் வெப்சைட்லயே இருக்கு நீங்க வேணும்னா போய் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க கூகுள்லயுமே சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் இந்த பீனிக்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் அந்த பேங்க் இருக்கு ஓகே பட் வந்து இந்த ஸ்பெயின்ல வந்து இந்த அட்ரஸ்ல தான் இருக்கா இந்த கிரவுட் ஒன் இம்பாக்ட் கிரவுட் டெக்னாலஜி எஸ் எல் இது வந்து அங்கதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சர்ச் பண்ணிய அளவுக்கு கூகுள்ல வந்து அந்த அட்ரஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணல சோ ஏதாவது ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து கூகுள்ல வந்து கண்டிப்பா அட்ரஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணாம விட மாட்டாங்க சோ மென்ஷன் பண்ணல அண்ட் இந்தியால வந்து லான்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஏப்ரல் சம்திங் அப்போதான் வந்து லான்ச் ஆயிருக்கு எம்சிஏல வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களா இந்த இம்பாக்ட் கிரவுட் டெக்னாலஜி எஸ் அது நான் செக் பண்ணி பார்த்தப்போ இந்த நேம்ல செக் பண்ணி பார்த்தப்போ இல்ல சரி ஓகே கிரவுட் டெக்னாலஜின்னு போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு போட்டு பார்த்தேன் அதுலயும் வரல கிரவுட் ஒன் போட்டு பார்த்தேன் அதுவும் வரல பட் கிரவுடுன்னு போட்டு பார்த்தா நிறைய கிரவுட் மார்க்கெட்டிங் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ரீட்டைல் மார்க்கெட்டிங் ஸோ நிறைய இது வருது
ஸோ இந்த எம்சிஎலாம் வந்து அப்ரூவ் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்கேம் பண்ணாமல் குட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவ முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து சொல்ல முடியாது பட் ஒருவேளை வந்து ஒருவேளை ஸ்கேம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஏதாவது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு இது இருக்கும் ஒரு ஒரு ட்ரஸ்ட் வரும் அந்த எம்சிஎல் அப்ரூவ் வாங்கியிருந்தா அண்ட் வந்து இந்த பிஸ்னஸை வந்து ஒரு டூ கண்ட்ரி த்ரீ கண்ட்ரியில வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் வந்து பேன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அது எந்தெந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிஇஓ நேம் சாரி நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருக்கணும் இப்ப சொல்றேன் இந்த சிஇஓ நேம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜான் ஸ்டீல் ஓன் ஹால்ஸ்டைன் ஸோ இவர் தான் வந்து இந்த கிரவுடோனோட இப்போ இருக்கிற சிஇஓ இந்த கிரவுடோன்ல ஒரு மோசடி கூட நடந்திருக்கு ஸோ அதுக்காக வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து ஜெயில் லெவலுக்கு போயிருக்காங்க ஸோ அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல சொல்றேன் ஸோ அந்த டவுட்டும் இருக்கு நவம்பர் டூ தௌசண்ட் வந்து என்ன நடந்தது நார்வே நாட்டில் வந்து கேமிங் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் அத்தாரிட்டி வந்து ஒரு தீர்ப்பு வந்து கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பிரமிட் லெவலில் வந்து இருக்கு அதில் தான் வந்து இதில் வந்து இன்கம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதே கேமிங் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் அத்தாரிட்டி தான் என்ன சொன்னது அப்படின்னா பிரமிட் அப்படின்றது வந்து எப்போவுமே வந்து கடைசியில் வந்து தோல்வியை தான் சந்திக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து இந்த பிரமிட் அப்படின்ற ஒரு இதில் போய் சேர்ந்து அவங்களோட மணியை வந்து இழந்துடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே எந்தெந்த நாட்டில் வந்து பேன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜன்வரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து புரூண்டியில் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய சிட்டி புஜம்புரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிட்டி இருக்கு ஸோ அந்த சிட்டியில வந்து கிரவுடோன் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தத சோதனை போட்டு ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அங்க ஒரு முந்நூறு பேருக்கு மேல வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு கடைசியில வந்து ஒரு பதினேழு பேரை மட்டும் அந்த முக்கிய புள்ளிகளை மட்டும் வந்து எடுத்து ஜெயில போட்டு அவங்கள வந்து விசாரிச்சு இருந்திருக்காங்க நிறைய இது பண்ணி ஸோ அவங்கள வந்து ஜெயிலே போட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த கிரவுடோனை வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணதுக்காக ஸோ அந்த நாட்டில் வந்து அந்த கிரவுடோனவே வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ கிரவுடோன் வந்து ப்ரூண்டியில இல்லை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க பேன் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரியில ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரியில தான் சரியான ரேட் தெரியல கமிஷன் நேஷனல் டிவோலர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பத்திரிகை வந்து ஒரு ஒரு நியூஸ் வந்து வெளியிட்டது அதுக்கு எதுக்கு ஆப்போசிட்டா வெளியிட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரவுட் ஒன்னுக்கு வந்து எதிராக வெளியிட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாம இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா கிரவுட் ஒன்ல அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இதுவா பொல்யூஷனும் வந்து கொடுத்தாங்க இது வந்து இந்த சிஎன்வி கிரவுடோனை வந்து பதிவு செய்யப்படாத ஒரு இதுவா வந்து அடையாளப்படுத்துது அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த கிரவுடோனை வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணவங்களுக்கு மூன்று ஆண்டு வந்து ஜெயில் தண்டனை கூட கொடுத்துருக்காங்க பரவுவையில அது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு வந்து தடையும் போட்டாங்க அடுத்து வந்து பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து நமீபியா பேங்க் அப்படின்ற ஒரு பேங்க் வந்து கிரவுடோன் வந்து ஒரு பிரமிடு திட்டமா அறிவிச்சு அந்த கிரவுட் ஆன் பிசினஸ்ல வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றாங்க இல்லையா ரெஃபரல் பண்றாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள வந்து உடனடியா இதை வந்து நீங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டர் கூட போட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த நமீபியா வங்கி வந்து கிரவுடோனோட நடவடிக்கைகள் வந்து எப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த கிரவுடோனை வந்து தொடர்ந்து வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அதை வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க கண்ட்ரி மதிப்புல ஆறு ஒன் மில்லியன் இது வந்து அபராதம் விதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பத்து ஆண்டு வந்து ஜெயில் தண்டனை வந்து கொடுக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அந்த நாட்டுக்கும் வந்து அவங்க பேன் பண்ணாங்க பத்தாண்டு ஜெயில் கூட கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுன்சி ஒரு பிரமி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இப்ப அந்த பிரமி திட்டம் அப்படின்றது வந்து எப்படின்னா புதுசா ஒருத்தரை வந்து சேர்க்கறதையும் கீழே இருக்கிறவங்களை வந்து ஏமாத்துறதும் தான் அவங்களோட ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ இந்த விஷயத்த வந்து நான் ஷேர் பண்ணேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து என்னை திட்டுவீங்க இந்த பிசினஸ்ல இருக்கிறவங்க என்ன எப்படி வேணாலும் பேசுவீங்க 
பட் ஐ டோன்ட் கேர் நான் வந்து உண்மையை தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இன்கம் வருது ஓகே அது வந்து இப்போதைக்கு வரலாம் பட் இப்போ தான் வந்து லான்ச் ஆகிருக்கு ஒரு போன வருஷம் தான் வந்து லான்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு வந்து இதை சொல்ல முடியாது இன்கம் வந்து லைஃப் லாங்கும் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது இது ஸ்கேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் அதிகமாக சொல்ல முடியாது பட் பிரமிட் அப்படின்றதுனாலே கண்டிப்பாக வந்து அது ஒரு ஸ்கேம் தான் இப்போ அந்த பிரமிட் சிஸ்டம்ல வந்து உங்களோட ஃபேமிலியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸையோ உங்களோட ரிலேஷன்ஸையோ வந்து நீங்க சீட் பண்றதா இருந்தா நீங்க இந்த பிரமிட் சிஸ்டம் வந்து பண்ணலாம் இப்போ நீங்க ஒரு வேலை வந்து ரெஃபரல் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க இல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கிறவங்க இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட் பர்சனா இருந்தா அப்படின்னா உங்க உங்க மேல இருக்கிற அந்த ட்ரஸ்டே வந்து இழந்துருவாங்க இந்த மாதிரி பிரமிட் சிஸ்டம் எல்லாம் வந்து நீங்க ரெஃபரல் பண்ணும்போது ஒரு வேளை ஃபியூச்சர்ல வந்து ஏதாவது நடந்தா கூட அவங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் அதெல்லாம் வந்து கட் ஆயிடும் ஆனா இந்த பிரமிட் சிஸ்டம்ல வந்து நான் நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன் அவங்களோட ரிலேஷன் வந்து கட் ஆயிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து கட் ஆயிருக்கு ஏன் என் ஃப்ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க அவர் பிரமிட் சிஸ்டம்ல சேர்ந்து அவனால வந்து எதுவுமே இன்கம்மே பண்ண முடியல இன்கம் பண்ணாம கடைசியில வந்து போயிடுச்சு இப்போ அவனோட ஃப்ரெண்டை வந்து ரெஃபர் பண்ணாலே இப்போ அவனோட ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் வந்து ரிலேஷன் வந்து கட் ஆயிடுச்சு ஸோ அவங்களுக்குள்ள இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து கட் ஆயிடுச்சு இந்த பிரமிட் சிஸ்டம்ல வந்து உங்களோட இன்கம்க்கு வந்து எந்த வித பாதிப்புமே இல்லை அப்படின்னா நீங்க பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்க கட்டுற அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களோட அமௌண்ட் வந்து நீங்க ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் பில் பே பண்ணிக்கலாம் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் உங்களோட அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல பட் இந்த பிரமிட் சிஸ்டம்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அமௌண்ட் வந்து நீங்க யூஸே பண்ண முடியாது அது கிடைக்கிறதுக்கு கூட ரொம்ப லேட் ஆகும் இல்ல அப்படின்னா நீங்க ரெஃபரல் பண்ணாதான் எடுக்கவே முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிசினஸ் இருக்கு நிறைய பிரமிட் சிஸ்டம் பிசினஸ் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பிரமிட் பிசினஸ் இதுல வந்து நீங்க சேர வேண்டாம் என்ன பொறுத்த அளவுக்கு இத வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபேக் இல்லைனா ஸ்கேம்னு சொல்லுவேன் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்னும் சர்ச் பண்ணல ஓகே கண்டிப்பா வந்து பேட் கமெண்ட் வந்து போடுவீங்க அதை பத்தி எனக்கு எந்த ஃபீல்மே இல்லை ஸோ நான் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து மட்டும் பதில் சொல்லுங்க இப்போ நான் சொன்னது வந்து உண்மைதானா இல்லை உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க அதாவது நான் வந்து இந்த ஒரு ஒரு டூ கண்ட்ரி த்ரீ கண்ட்ரியில வந்து பேன் பண்ணாங்கன்னு சொன்னேன் அவங்கள வந்து ஜெயிலில் போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து உண்மையா இல்லை பொய்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க செகண்ட் விஷயம் வந்து எம்சியில வந்து அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கா அப்படின்றதையும் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க அடுத்து உங்களுடைய அமௌண்ட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ண முடியுமா உங்களுடைய அமௌண்ட் வந்து யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே அது வந்து ஒர்க்கிங் பிளான்ல வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெஃபர் பண்றதுனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் ஒர்க்கிங் பிளான்ல அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி தான் எடுக்கணும் அதாவது குவார்ட்லி குவார்ட்லி தான் எடுக்கணும் ஒருவேளை ஒரு ஒரு ஒன் இயர்ல வந்து ஒரு வேலை இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு போட்ட வரைக்கும் நஷ்டம் தானே ஸோ அவங்களால அமௌண்ட் வந்து எடுக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அடுத்து வந்து நவம்பர்ல வந்து செல் ஆப்ஷன் கொண்டு வர மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மிக்ஸ்டர் அது வந்து வர அந்த இது வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுதா ஸோ அது வந்து ட்ரூவா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஒரு வேளை நான் சொன்ன விஷயம் அந்த அந்த கண்ட்ரில அந்த மூணு கண்ட்ரில வந்து பேன் பண்ணிருக்காங்க அது என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் ஒரு வேளை நான் சொன்னது பொய்யா இருந்தது அப்படின்னா ஏன் வந்து அந்த மூணு கண்ட்ரில வந்து பேன் பண்ணாங்க அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்க தென் வந்து அட்ரஸ் வந்து ஏன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அவங்களுடைய அட்ரஸ் வந்து ஸ்பெயின்ல இருக்கு ஸ்பானிஷ்ல இருக்கு செகண்ட் வந்து அவங்களோட பேங்க் அட்ரஸ் வந்து மால்டால இருக்கு இந்த மால்டால வந்து மால்டாவுக்கும் அதுக்கும் வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து ஏன் வந்து இங்க வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி என்னோட ஒரு கொஸ்டின் ஏன் ஸ்பெயின்ல வந்து எந்த பேங்க்குமே இல்லையா அவங்களோட அவங்களுக்கு வந்து பேங்க் வந்து ஓபன் பண்ற அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றதுக்கு சோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அடுத்த வீடியோல வந்து இன்னுமே கிரௌட் ஒன் பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து கிரௌட் ஒன் பத்தி போடுறேன் சோ அதுலயும் வந்து அவங்க டவுட் வந்து கிளியர் பண்ணுங்க இதுல கேட்ட டவுட்க்கு வந்து கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணுங்க வேற ஒரு தகவலோட சந்திக்கிறேன் நன்றி